az embernek az életében szüksége van levegőre, vízre, táplálékra és kötelességre. Ez azért érdekes, mert mi többnyire a kötelességet úgy érezzük, hogy az egy teher. De ha az embernek nincs kötelessége, vagy elveszíti azt, akkor az ember lelkileg szétesik. Úgyhogy a kötelesség az egy nagyon fontos dolog számunkra, ha tetszik, ha nem tetszik. Ugye van külső kötelesség, amelyet már kiskorunktól ránk erőltet a környezetünk. Így, meg úgy, meg amúgy kell viselkedj, ezt meg azt kell tett, és így tovább. És ez aztán neveléssel erősödik, és a külső kötelességet mindig mások ellenőrzik rajtunk hogy elvégeztük, nem végeztük el, eleget tettünk neki, vagy nem tettünk eleget. És a külső kötelesség azért minket büntet a közösség, vagy megdíjaz a közösség, és ennek értelmében van tulajdonképpen a kapcsolatunk a világgal. Aztán van egy belső kötelesség, a belső kötelességet nem ellenőrzi senki. Az tulajdonképpen önmagunkkal szemben lévő kötelesség, amelyet mi magunk vagy betartunk, vagy nem tartunk be. És mivel ez ránk van bízva, ezt mi nagyon elhanyagoljuk. A belső kötelességünk, vagyis a saját, magunk iránti kötelességünk, az is kétféle. A testünk iránti kötelesség, és a szellemünk, lelkünk iránti kötelesség. Én az előadásaimban főleg mindig a lelkünk iránti kötelességről szoktam beszélni, és hogy azt hogy kellene kezelnünk, de van egy kötelességünk a testünkkel szemben is, amelyet sajnos nem veszünk eléggé komolyan, illetve lusták vagyunk. És pont a testünk, akiért kellene tegyünk, ő a leglustább, és ő vesz rá minket arra, hogy elhanyagoljuk őt. Ez egy nagyon fonák helyzet, de ez így van. És akkor ezáltal mi ilyen-olyan hátrányokhoz jutunk, betegségekhez, problémákhoz. És ugye a testi problémák hozzák a lelkit, de a lelkik is hozzák a testit, és ez mindig-mindig csak a mi kötelesség hiányunkból, illetve az elhanyagolásunkból ered. Ugye, ha egy kicsit én ma megnézném ezt a testi dolgot, hogy mi miért nem vagyunk egészségesek. És miért vannak problémáink, amelyek többnyire vannak, vagy jönnek az élet során, amelyekkel tulajdonképpen mi nem születünk, hanem magunknak szerezzük meg. Ugye a testünknek szüksége van levegőre, hogy éljen. A levegő az a legfinomabb anyag, amelyre szükségem van, és abból van a legnagyobb mennyiség, amit egy ember elfogyaszt az életében, vagy egy napjában is. Aztán szükségünk van vízre, aztán szükségünk van táplálékra, és persze aztán a testnek szüksége van a harmóniára a lelkével szemben. A levegő a legfinomabb anyag, 
és valóban abból rengetegre van szükségünk, és mivel a legfinomabb, a legérzékenyebbek vagyunk rá, egy perc múlva már elveszítjük az eszméletünket többnyire, pár perc múlva halottak vagyunk, ha nem jutunk a levegőhöz, nem jutunk hozzá, és aztán következik a víz. A víz a második fontos anyag, ami nélkül a testünk nem tud élni, és a víz kellene a második legyen, mind a mennyiségben, mind minden szempontból. A víz az tulajdonképpen az élet a Földön. A Földünk felületének 70%-a víz. A tested 70%-a víz. A vérünk 92%-a víz, és ha hiszed, ha nem, az agyat 91%-a víz. Úgyhogy, ha valaki azt mondja, hogy vizes fejű vagy, ne sértődj meg, mert valóban az vagy. 91% csak a vízben folyik a dolog, amit te azt képzeled, hogy micsoda egy szuper hely, egy jó dolog. A belső szerveinknek átlaga 85%-ban víz. Gondold el, még az izmaink is kb. 70%-a víz. Úgyhogy kortól függően az ember, ugye hát a kis, kis egész pici gyermek az 80%-ban, születéskor 90%-ban vízből vagy, és később ez a vízarány esik, de még a felnőtt embernél is úgy kétharmad, bő kétharmad vízből vagy. De most gondolt el, hogy ez a víz, ez a szembeni hozzáállásunk a leghelytelenebb, a legrosszabb, ahogy mi viselkedni tudunk a testünkkel. Mert egy nap alatt a bőrön keresztül egy fél liter vizet veszítesz el, akkor, ha nem izzadsz erősen. Ha izzadunk, akkor normális, hogy sokkal többet. Tehát a párologtatással a bőrön keresztül elmegy neked egy fél liter víz, aztán folyik tovább, a légzésen keresztül szintén egy jó fél liter vizet veszítesz el, a beszélgetéssel, a légzéssel, a pára, ami belőled kijön. Aztán a kiválasztó szervek által minden összességében a napi vízvesztességed a vérmennyiségednek körülbelül fele. A vérmennyiséged az 5-6 liter egy felnőtt embernél, tehát két és fél három liter vizet veszítesz el minden áldott nap. És ezt a vizet Alig van köztünk ember, aki pótolja. Úgy, hogy megígyon két és fél, három liter vizet. De ha ezt meg is innánk, akkor ezt még csak pótoltuk. De még mindig nincs vízbőség, hogy bőségesen átmossuk az egész rendszert. Ahhoz még többet kellene innunk. Tehát gyakorlatilag egy olyan 5%-át a tessúlyodnak, Minimum meg kellene így áll, az felnőtt embernél körülbelül három és fél, négy és fél liter köztre jön ki egy nap alatt, ami tiszta vizet kellene fogyasztanunk, és ezt nem fogyasztjuk el. Ilyenkor mi történik? Ilyenkor az történik, hogy a test vízhiányban szenved. Ezt dehidratációnak nevezzük és a dehidratáció által rengeteg probléma jelenik meg a testben, és a testednek, hát máma azt mondják a kutatók, akik ezzel foglalkoznak, és van máma klinika Japánban, ahol orvosok csak vízzel gyógyítanak, hogy, hogy a vízhiány miatt vannak a betegségeink legnagyobb része, de hogy szerintük az összes betegséget javítani, ha csak nem teljesen gyógyítani lehet, csak vízzel. 
gondold meg, csak víz. Az én gurum, Szlicsimmúl, azt mondta nekünk, napi 5 liter vízzel nincs olyan betegséget, amiből nem tudsz meggyógyulni. És mindig hordjátok a vizet, és így álltok. És hiába mondta, hordtuk a vizet, ittuk, de közel se ittuk meg azt, amit meg kellett inni. És én ma hiába mondom el nektek ezt, hónaptól nem fogjátok csinálni. És ez egy nagyon-nagyon rossz dolog. Mi az emberek úgy rá vagyunk állva a szokásainkra, és a rossz szokásainkra, és mi tudjuk, hogy nekünk az úgy jó, hogy nem akarunk kipróbálni új dolgokat. Pedig a vízivás nem is egy új dolog, mert a vízivást azt gyakoroljuk, mióta mi melegvérű állatok, meg emberek vagyunk. Tehát ennélkül nincs élet. Na most gondold el, amikor vízhiány van egy testben, és ez itt a teremben 90%-ának az embereknek így van, akkor az első, ami megsínyli ezt a dolgot, a vér. A vér mennyisége egy kicsit lecsökken. Ha már egy picit is csökken a vér mennyisége, sűrűbbé válik, a vörös vértestek összerakódnak csoportokba. A csoportokat hoznak létre, és csoportosan keringenek. Ezért a vörös vértestek nem képesek a tüdőből az oxigént kivinni a sejtekhez. Nincs elég. Fáradékonyabb az ember, nem tud jól teljesíteni. Hol itt fáj, hol ott fáj, az inak fájnak, az izmok fájnak, és egyszerűen beáll egy gyengeség. Mert mert a vérbe nincs, nincs elég vérmennyiség a vízhiány miatt. Tehát az ember fárad, liheg, a szívizom az nagyon érzékeny az oxigén hiányra, úgyhogy a lépcsőkön fölfele meg kell pihenj, és azt hiszed, hogy ez a kortó van. Ez nem a kortó van, és nem is egy kortó van. Ez azért van, mert nem iszol vizet. Egyszerűen nem iszol vizet. Továbbá a szövetekben, amikor a vízhiány csökken, és kevesebb a víz, akkor savasodás jön létre, mindenhol a szervezetben. A víz egy porzasztó érdekes anyag. Én nem tudom, mit tudtok a vízről, és mit nem tudtok, többnyire nem tudunk semmit, csak azt, hogy van, és jó, hogy van. De a víz egy olyan anyag, ami akár sav is lehet, és akár lógos is lehet. Egyetlen anyag ezen a bolygón, amelyik mind a kettő lehet. Egyéb minden folyadék, vagy savas, vagy lógos. A víz átváltozik lógosból savasba, vagy savasból lógosba. Ő saját magától. És mindjárt meglátod, hogy milyen érdekes módon lehet ezt tenni, vagy változtatni. Na de ha savasodás van, akkor gyulladások vannak. Úgy képzeld el, hogy a testedbe, ahol nincsen savasodás, ott nem tud gyulladás lenni. Tehát egy olyan emberi test, amelyik nem savas, nem tud beteg lenni. Ki van zárva? Mi nem azért születtünk, hogy betegek legyünk, se nem azért születtünk, hogy öregkorunkra betegségeket összeszedjük. Mi azért születtünk, hogy egészségesek legyünk. Kivéve, ha születtünk vele született betegségekkel, ami karmikusak. De tulajdonképpen a mi testünk nem arra van kitalálva, hogy szenvedjen és beteg legyen. És fájdalmakkal éljen. Ezt mi magunknak csináljuk azáltal, hogy a testünk iránt a kötelességeinknek nem teszünk eleget. Mert ez csak egy része. De én most a vízivásra kitértem egy kicsit, mert egy borzasztó érdekes dolog. Most gondold el, hogy éjszaka, amikor te elalszol, és azt hiszed, hogy most a test is alszik, és minden áll egy helyben, akkor egy komoly folyamat folyik az egész testedben. Ott van a hatalmas nagy felkészülés a holnapi napra. Mindenhonnan elhordódik a 
az anyagcsere üledék, a szemét, vagyis folyik a nagy takarítás. A mérgeket a vér kihordja a belegbe, a veséken keresztül ürülnek, és mindenhol, tehát ha este nagyon bezaváz vacsorára, jó későn, akkor ez a tisztulás nem is tud létrejönni. Mert gyakorlatilag a bélnek két szerepe van. A kiválasztás, hogy megettünk valamit, és abból táplálékot hozunk, de a kiválasztás a mérgeknek. Mert amikor mi túl sokat eszünk, és mi mindig túl sokat eszünk, hát tisztelet a kivételnek, de azt meg lehet számolni, hányan vagyunk, mi inkább többet eszünk. Megmondom azt is miért. Az is a vízzel függ össze. Tehát éjszaka folyik ez a folyamat. Na most, ha tele van az emésztő rendszered, és, és ott a friss kaja, amit meg se tud emészteni, mert éjszakában másra kéne az erő, akkor, akkor tulajdonképpen a méreg benned marad. Ha nincs elég víz, hogy ilyenkor a test saját magát kimossa, akkor az egy olyan, úgy képzeld el, mintha a te konyhádban, a mosogatónál nem folyik a víz rendesen, csak úgy csepek. Na, azzal próbálod a mocskot eldörzsölni, tehát te reggel fölébredsz, és mocsokban vagy. Mert nem tisztult ki a tested. De éjszaka, ugye, a tisztítással egy csomó vizet veszítünk. Úgyhogy reggel a melegvérű állatoknak, beleértve minket és embert, a legnagyobb szüksége van a vízre. És reggelre minden test ki van száradva. Tehát reggel sürgősen vizet kellene inni. Ezt ugye a székely bácsik tudják, mert az állatoknak reggel kihordják a vizet, meg kell itatni az állatokat. De a saját állatját nem. Hanem, ő, ugye reggel fáradt vagyok, hát azért vagy fáradt, mert nincs víz. Megint már gyorsan másfél liter vizet, úgy poharanként, vagy akárhogy, a fáradtság elmúlna. De te fáradt vagy, és akkor mit teszel? Megiszol egy kávét. A marháknak, a birkáknak kihordod a vizet, te meg megiszod a kávét. Az helyre is hoz. Szuper, jó van minden. Igen ám, az nem is volna baj, ha innál mellé egy fél liter vizet. De tudtad azt, hogy a kávé egy vízhajtó? Ahogy a kávét megittad, testből ki a víz. Onnan, ahol amúgy is kevés van. Tehát a kávéhívás után egy fél óra, egy óra múlva még fáradtabb vagy. Jön a következő kávé. Ez pedig így folyik. Szegény test, ő próbál, igyekszik valahogy helyrehozni a dolgot. Mert a test savasodik el, emiatt. És ahogy a test savasodik el, ő muszáj megvédje a testet a haláltól. Tudtad, hogy a vérnek a savassága zéró, vagyis se nem savas, inkább enyhén, picit enyhén lúgos, de nem szabad savas legyen. Semmit. Ha vér savas zónába beleesett, az ember halott. Amikor az ember meghal, a vére az első, másodpercek alatt a vére elsavasodik. Tehát a savasság halál. És az egész testet savas, mert nincs víz. Akkor a test mit csinál? Megpróbálja a vért tartani a lúgos részbe. Gyorsan keres kálciumot, hogy azzal lugosítsa a vért. Kálciumot hol talál? A csontokban. Kivelek. Kiszedi a kálciumot, hogy megmentse az életedet. Csontjai törékenyek lesznek. Csontritkulás az víz hiánytól kezdődik. Aztán, hogy ki hajlamos rá, ki nem, lényegtelen, de ezek az összefüggések száz százalékban így vannak. Tehát a test nedvelje, hogy besűrűsödtek, azok elkezdenek savasodni. A savasodás pedig fáradtság és betegséget jelent. Ha savasok vagyunk, ugye, ha gyermekkorban, fiatal korban van ez, akkor a növekedés leáll, 
vagy lelassul, vagy akár teljesen le is áll, nem fejlődik a szervezet, víz nélkül nem nő a fű, víz nélkül nem nő a növény, víz nélkül az ember se nő meg. De már ma adjuk nekik a cukros italokat, amik savasítanak. Minden cukros ital savasít. Kis gyermeket nem tanítjuk meg vizet inni. Nekem a múltkor jött a rendelőbe egy paciens, egy 14 éves fiú. Testvérei között ő ekkora volt, azok meg ekkorák. A gyerek tele szájak fogkővel. Az egész emberke egy sápat, szétszáradt lény volt. Akkor kimentek a gyerekek, mondom, a manának itt valami baj van evel a sráccal. De mi van? Mit csinál? Mit eszik? Mit iszik? Hát ő soha életében vizet nem ivott. És nem is iszik, mert nem szereti. Viszont szereti a kólát, a Red Bullt, meg a kompánit. Minden szeret, amiben cukor van, meg színesítve van. Na most a probléma, ugye, ott kezdődik. Ja, itt elmesélek egy érdekes sztorit. Képzétek el, hogy nekem Bécsben volt rendelőm, én ott értem 38 évet, és az asszisztens lánykáim mindig nagyon ügyes, tiptop lányok voltak, de mindig fáradtak voltak. Hát mondom, nem létezik, hogy én itt vagyok már 60 év fele, ezek meg itt huszon évesek, és fáradtak, én meg nem vagyok. Este, jaj, de jó, hogy vége. Hát mondom, hát neki se fogtunk igazán dolgozni, hát nem tudom, mitől vagytok fáradt. Ja, doktor úr, ne is mondjon ilyen, végünk. Rájöttem, hogy ezek mindig futnak el az öltözőbe, és így állk a kólát, Red Bullt, melyiknek mi volt a kedvence, egyik nap ez, másik nap azt, Na, elővettem őket, most figyeljetek ide. Lesz egy új szabály a rendelőben, nem szabad behozni ide festett italt. Hú, mondom, igen. Ezzel szembe kaptok tőlem mindig tiszta, legjobb minőségű ásványüzet, így álltok, mennyit akartok, de többet nem lesz mi, ö, ö, ital. Úgyhogy a lányoknak elmagyaráztam én ezt az egész folyamatot, hogy itt miről van szó. És ezt miért kell megcsinálni. Mondtam, figyeljtek ide, próbálják meg. Ha hat hét alatt nem változik meg az életed, akkor én azt mondom, térjetek vissza nyugodtan erre a löttyökre, amit tisztok, többet nem szólok semmit. Hát eltelt a hat hét, és egyebet nem láttál, csak a lányok mind a tükörbe nézték magukat. Mondtam, mi van, mit mind nézitek magad? Hát olyan szép lett a bőröm. Olyan szép lettem. Már mondtam, te mindig szép voltál, csak most látszik rajtad, mert tele van a bőröd alja a vízze. Eddig még szárad voltál, és ráraktad a pudert, meg a megkapot, hogy légy szép. A természetes szépségedet tönkre ittad, aztán kikented magad. Most pedig nem kened magad, mert sokkal jobban szereted látni, hogy milyen szép vagy, mint a kenőcsöt néz vagy azokat a pudereket, vagy mi a csodát raknak magukra. Tény az, hogy borzasztó boldogok lettek, és állandóan csak jöttek a vízre. Doktor úr, én már csak vizet iszom, már otthon sem iszom ezt. És akkor az egyik lány elmesélt nekem egy érdekes történetet, amit amit én mindig elmondok, ha erről a témáról van szó. Azt mondja, én nem tudtam, és a rokonságban ma sem tudjuk, hogy az én nagybátyámmal mi van. Nekem van egy nagybátyám, aki 49 éves, 50. 50. éves, és úgy néz ki, mint egy 30-33 éves fiatal ember. És az egész falu, meg mindenki csak csodálja, hogy mi van vele. És én most, hogy ezt a doktorom mondja, jöttem rá, hogy miről van szó, mert ez az ember életében vízen kívül semmit nem ivott. És fiatal korától, tizen éves korától napi öt liter vizet iszik meg. Minden nap. Elvitték orvoshoz, hogy a gyerek beteg. 
Doktor úr, ennek baja van. Mert né, ez csak vissza a vizet, ez nem is, alig eszik valamit, ez csak vizet iszik. Megvizsgálták mindenféleképp, semmit se találtak, mag egészséges, tök jó van. Ez életében orvos előtt nem állt. Mert nem volt a miért. Ő nem tudja, mi a testi fájdalom, vagy mi a testi probléma. Minden nap 5 liter vizet iszik meg ez az ember. És így néz ki. És én most jöttem rá, mondta a lány, hogy ez tulajdonképpen a víztől van, és most elmesélem otthon, úgy, hogy az egész család mind vizet fog inni. A víz, mint mondtam, egy különleges anyag. A víz, mint fizikai anyag és összetétel, nem is így kellene viselkedjen, ahogy viselkedik. A víznek a tényleges forráspontja mínusz 72 fok kéne legyen, nem plusz 100 fok. Tehát a víz valami más anyag, olyan, mintha nem is földi anyag lenne. Ő a tudat és az élet hordozója a földön. Kézzed el, hogy a víz lát, hal és memóriája van. Te mindig tudtad, én dilis vagyok, most aztán biztos lehet. Ki mond ilyet? Egyedül gunagria mond ilyeneket. A víz egy csodás dolog. Van ez a japán professzor, biztos sokan hallottatok róla, ez az Emoto professzor, aki a vízkristályokkal végzett kísérleteket, meg a vízzel rengeteg dolgot, és most ebből indult el Japánban az a klinika, amiről beszéltem, hogy vízzel gyógyítanak orvosok. Csak vízzel. Ez a professzor rájött arra, hogy a víz azt szerint kristályosodik, és olyan kristályt mutat, amilyen behatás éri őt, amit hall, vagy amit lát, vagy ami, ami éri. Tehát, hogyha most ő vette a vizet, és adott neki egy durva metallika mai modern zenét, a kristályok szörnyek voltak, mind a szörnyetegek, szétfolyva, csúnya. erről könyvei vannak, de az internetben megtaláltak ezeket a képeket, csodálatosok. Utána besugározta Mozarttal ugyanazt a vizet, és ilyen gyönyörű kristályok lettek. És a víznek elkezdett írni üzeneteket, ráírta az egyik üvegre, hogy szeretlek, másikra gyűlönlek. És utána kristályosította a vizet. És az eredmények megdöbbentőek. És nem mindegy, milyen nyelven írja rá. A víz minden nyelvet ismer, és minden nyelvre másképp reagál. Leírod németül, hogy szeretlek, Leírod olaszul, hogy szeretlek, az olasz kristály sokkal szebb, mint a német. Tehát borzasztó érdekes, hogy mik vannak és mik történnek. Minden hópehely egy más kristály. Kizeld el, mikor télen nagy hó van, volt, mikor gyermek voltam, most már azt is el, eltoltuk valahova, a hókristályok, mindeni kristály más. Két egyforma nincs. De most azt tapasztalták, illetve kísérletezték ki, hogy egy hókristály elolvad, és rögtön visszafagyasztod, és ugyanazt a kristályt visszaveszi, amivel lehult. Nem egymást. Ugyanazt. Neki megvan a memóriája. Emutó professzor, kiültetett egy japán szerzetest meditálni és imádkozni egy tópartra, aminek nagyon piszkos, rossz víze volt, és csúnya kristályok voltak. És amikor ott a, a szerzetes úr imádkozott és meditált és énekelte a mantráit, utána a víz kristályai megváltoztak, de nem úgy, hogy itt, ahol éneket, hanem kilométerre tovább a Tótúsó partján is. Az imára is reagál a víz, 
És nem mindegy, hogy mit teszel. Legtöbben hallottatok, vagy ismeritek ezt a kísérletet, elültetsz két virágot. Egyikre ráírod, hogy szeretet, másikra ráírod, hogy gyűlölet, vagy utálat, vagy akármit. És a virág egyformán öntözött ugyanazzal a mennyiségű vízzel. Ahol ez van írva, és ahol az van írva, ez nő, dús lesz, a másik meg csökevényes lesz. Gondolod, hogy a virág el tudja olvasni, mi van írva a virág tudata, a fenét? A cserépben és az edényben lévő víz viszont érzi. És a víz, ami a növénybe bemegy, nem fejleszti azt, hanem csökevényes marad. Mert ott nem jó az energia. Ő az energiát közvetíti, és mindegy, hogy milyen energia jön, ő annak megfelelően reagál. Na most. Gondold el a dolgot. Mi rengeteget beszélünk, és az tudomány is, és mi emberek is, a lelki eredetű betegségekről. És a lelki eredetű betegségek nem másnak a következménye, mint hogy az ember hogy reagál. A téged ért behatásra, vagy azt mondod szeretem, vagy azt mondod nem szeretem. Ekköz nincs más. Az ember vagy örömmel elfogad valamit szeretem, vagy nem szeretem. Mi az üzenetet ezzel a két energiával elindítjuk. A többit elvégzi a víz. Egy ember, aki évtizedeket él egy olyan körülmény között, amit ő gyűlöl, ahol őt kihasználják, vagy lelkileg gyötrik, az az ember beteg lesz. Mert egy végben abban él, hogy nem szeretem. Ő egy olyan virág, amelyikre az van írva, hogy gyűlölet. A másik ember, aki szeretni tud, vagy nem veszi lelkére azokat a dolgokat, amik nem szeretetre méltók neki, az az ember nem beteg. Azt képzeld el, hogy még a vírusok támadása sem egyformán ér minket. Minden szezonban, mikor van a járvány, mindenki kap a vírusból. De mindig nem betegszel meg. Tudomány azt mondja, hogy te már arra immunis vagy. De közben a tudomány azt is mondja, hogy minden évben új törzsek jönnek a vírusokból, amit nem is ismer a testünk. Te milyen állapotban vagy, azt szerint magadra veszed a fertőzést, vagy nem veszed magadra a fertőzést? Mi a növényjel el tudunk bánni. Ráírjuk, hogy gyűlölet. És vége van. Ráírjuk, hogy szeretet. Próbáld meg, ha van neked egy növényed otthon, melyik nem akar rendesen nőni. Kezdjed el minden nap simogatni, szépeket mondani neki, és írjál rá szép dolgokat az edényére. És nézd, hogy mi lesz abból a növényből. Én kipróbáltam. Végigcsináltam. Egy száraz kóró volt két lapival. Máma az egész bejáratot kinőtte, és a szobába mindjárt nem fér el. Csak ne egyebet, én nem csinálok, nem írtam rá semmit. Csak mindig, amikor oda nézek, mondom, döfi vagy. Vagy megveregetem a vállát. Szóval ezt megint csak én mondom, tehát ne vegyétek komolyan, de próbáljátok ki. Ez egy érdekes dolog. Csak most jön a következő kérdés, és itt van, ami téged lesokkol. Hogy bánsz te magaddal? Milyen címkékkel futkosol a tudatodba egész nap? Hm? És benned a kőzek, tetőtő talpig, ami azt hordoz. A víz. Mert te víz vagy. És amikor a víz 
átáll savasra, mert te savas lelki állapotodat szereted. Az igazság az, hogy mi, mikor padlón vagyunk, mi szeretjük. És direkt élvezzük, mert akkor felkeltjük mások figyelmét. Nézzétek meg, most engem kéne szeretni, mert ilyen szörnyű helyzetben vagyok. És akkor sajnáljuk magunkat. És azon még savasabb lesz És még rosszabb helyzetbe vagy. És akkor már mész orvoshoz, mert már, mert már extra szisztóléid vannak, mert már a vérnyomás se lehet ellenőrizni, mert közben a vesét is kiment, vagy a májat, vagy akármit. Mitől? A víztől. Nem a víztől, a te saját energiától. Tehát, itt most arról van szó, meg tudok én tanulni, úgy élni, és meg tudom változtatni az életemet úgy, most én csak a magam iránti kötelességről beszélek. A testem iránti kötelességemből. Képes vagyok megváltoztatni, vagy hajlandó vagyok magamot úgy megváltoztatni, hogy nálam a szeretem az legalább 80%-ba túlsúlyba legyen a nem szeretemmel szemben. Én tudjátok, ha hallgattok előadást tőlem, én a szeretemet száz százalékra gyakorlom. És amikor valami rossz történik, és azt mondom, most tényleg dühös vagyok rád, mert mérges vagyok, mert lehetetlen, hogy ezt én megmondom, meg nem csináltad, és akkor mondom, de végül ez az állapotot én szeretem, mert nekem valamit tanít. És akkor kezdem szeretettel megközelíteni, én nem kell senkinek megbocsássak emiatt, mert nincs amit. Mert minden jó, amit kapok. Ha nem vagy hajlandó megváltozni, ha nem vagy hajlandó a szeretemben élni, az mindegy, hogy a világ milyen. Ami a te testedben lejátszódik, azért egyedül te vagy a felelős. Az, hogy ilyen hírek vannak, hát ki kéri, hogy nézed. Ilyen szörnyűséget csináltak ezek a gazemberek? Hát te, ki kért téged meg, hogy ítéld meg, hogy mit csináltak? Senki. Téged egyre kér a lelked. Szeres! És a tested szeretne boldog és egészséges lenni. Ehhez kell szeretned. A víz egyébként a tudat hordozója a testen kívül is, és a testen belül is. Te egy rossz energiával, vagy mondjuk te nem, de valaki, mert sohasem vagyunk rosszak, mindig mások a rosszak, de vannak olyan rosszak, na. Ott vagyunk a helységbe, szobába, akárhol, és bejön egy ilyen rossz. Aki, aki már csak, csak egész nap dúl full, mert ő mindig csak dúl full, mert mindennel elégedetlen, mert mindenre panaszkodik, mert, mert így, meg úgy, mert, mert ő egyszerűen azt szeret élni. Azt hiszi, hogy aval meg fogja változtatni a világot. Hát annyiból megváltoztatja a világot, hogy hamarabb el fog menni a függöny mögé, és akkor a világnak békéje lesz tőle. Másképp nem változik a világ azáltal, hogy te szidod. De bejön egy ilyen ember a terembe, és ha te még nem is ismered, nem is tudod, hogy ki, valami megváltozik. És az addigi légkör a terembe más. Ti mindjárt tapasztaljátok azt, hogy bemész valahova, és ott van egy jó légkör, vagy nincs egy jó légkör. Az a jó légkör a belőlem kijövő energia, amit a levegőben lévő pára víz közvetít neked. Mi mindent tudunk vízen keresztül közvetíteni. Nem kell nekünk semmi kütyű. Dühösen valaki mellé állsz, csak úgy háttal, az érzi. Öt méterről is érzi. Mert mindenhol mi vízben vagyunk, és mi víz vagyunk. 
És ez egy olyan csodás dolog, ahogy, ahogy a víz mindenben és mindenhol ott van, és mi a vizet állíthatjuk jóra, állíthatjuk rosszra. Az egyetlen egy anyag, ami ezt megengedi, illetve teszi. És mi tudjuk, hogy a vízben született az élet, víz nélkül nincs élet, és abszolút ez a bolygó nem lehet víz nélkül. És hogyha az édes vízmennyiség lecsökken, akkor az élőlények elpusztulnak. Reggel kellene vizet innunk. Reggel, mikor én fölébredek, az első kimegyek fogat mosni, meg olajjal löblögetem számot. Tudjátok, vannak baktériumok, meg mérgek a testünkben mindenhol, de a szájban különösen a száj legmocskosabb hely. Nem csak abban, hogy jár. Nem, az a rész is, amelyikben én dolgozom. Legmocskosabb hely. Szájban vannak olyan mérgek és olyan baktériumok, amik csak az olajjal oldódnak. És hiába mosod vízzel és keféled a szájadot, azok bennmaradnak. És akik azt, mo- azt mondják, akik ezt teszik, hogy ha mindig olajjal legalább két-három percet többlögetsz reggel meg este fogmosás után, akkor nem is hűsz meg. Mert valami olyan anyagok és mérgek, amik aztán elindulnak a légcsőbe, azok a szájba indulnak e. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én ezt legelőször egy kereskedőtől hallottam, egy ügynöktől, aki nekem adott el ilyen fogimplantátumokat. És azt mondja, doktor úr, öt éve nem voltam meg hűve. Mióta a szézám olajjal öblögetem a szám. Na mondom, ezt én is ki kell próbáljam. Aztán elkezdtem, aztán abba hagytam. Tudod miért? Mert benned van a disznó, a lusta. Hát a máma így jó, aztán majd hónap. De ha már egyszer engedtél neki, az övé a koszorú. Ő fut a célba, nem te? És a legérdekesebb, hogy a test olyan disznó, érted? Fél a haláltól, és viszi magát a halálba azáltal, hogy téged sugal arra, hogy lusta légy. És pont őt elhanyagolt. Itt valami nincs rendben. Ebből is látszik, hogy te nem a test vagy. Csak a test bekinlódsz. Szóval reggel, miután ezt elvégzem, akkor iszom, kell kezdek inni vizet. Nekem van egy ilyen két litres súlyzós üvegem, ahol jól lehet edzeni. És én, amikor leülök meditálni, vagy nyújtást, tornászom, vagy bármit csinálok, mielőtt én valamit ennék, vagy egyebet innék, én másfél liter vizet minimum megittam. Nem egyből, hanem úgy apránként. Képzeld el, hogy a legérdekesebb az, hogyha egyből sok vizet iszol, mondjuk így egy óra alatt egy litret, másfél litret, akkor kell menni a vécére. De reggel soha. Ebből érzed, hogy az eltűnik benned. A tested sír a víz után. A bőröd száraz, a nyálkártyák szárazok, mindenki vagy szárada. És mi nem itatjuk meg ezt a lusta disznót. Mert erre is lusták vagyunk. Aztán a probléma még a... Ja, igen. Nagyon sokan mondják, Gunagré, én nem tudok vizet inni. Nem tudok sok vizet inni, mert olyan kicsi a vízhólyagom, hogy én egy pohára iszom, vagy kettővel kell futni. Ez normális, mert a vízhólyag ki van száradva, a vízhólyag hártyánkból áll. És hogyha a hártyák, de ugye az izmoknál is, az aztán a külön téma, de ha hártyák szárazok, összehúzódnak, szorítanak, és egyszerűen nem tud a hólyagot kinőni. Képzeld el, hogy ha nem ittál vizet, így krónikusan, csak naponta egy fél litret vagy litret, 
el kell teljen legalább 6 hét, hogy mindenhol megtelj vízzel. Hihetetlen, hogy mennyire rossz az állapot. Ahogy ez telik, a vízhólyak mind nagyobb lesz, illetve jobban ki tud tágulni. A legnagyobb problémánk azzal van, hogy mi nem vagyunk szomjasok. Nem érzünk szomjaságot. És minél idősebb valaki, annál kevésbé érez szomjaságot. Ez valahogy felnőtt korban megszokjuk, hogy nem vagyunk szomjasok. De marad egy hiányérzetünk. És mivel hiányérzetünk marad, vagy gyengeségérzet, akkor gyorsan valamit ráeszünk. Úgyhogy tulajdonképpen mi felzabáljuk magunkat a helyet, hogy innánk. Mi a víz helyett eszünk. És mi történik? Az ételben, ami víz volt, szerencse, az kiszívja a test, hogy éppen túléljen, de a sok kaja, amit te nem tudsz leégetni, meg keveset is mozogsz, az a másik kötelesség, amit elhanyagolsz, emiatt ott van a sok méreg. És mi történik? A mérgeket el kell raktározni, de gyorsan, mert ha nem besavasítsák a vért, és meghoz. A test erre használja a zsírsejteket. Te tudtad, hogy minden embernek egy bizonyos számú zsírsejtje van. A legsoványabb embernek is van, mit tudom, mondjuk itt egy részben 5 millió zsírsejtje. Aki ilyen kövér, annak is egy olyan részben csak 5 millió zsírsejtje van. A zsírsejtek nem szaporodnak. A zsírsejtek csak elhíznak, megnőnek. A zsírsejt 30-40 szeressére meg tud nőni a saját méretének. Ha neked a hasadon van egy ilyen zsírétek, mert minden kötő, bőr alatti kötőszövet alatt van egy zsírétek, 3-4 mm, na ez szoroz meg 30-40-nel, és annyi lesz, mikor felhízol. Akkor így fog lötyögni rajtad. De ugyanazok a zsírsejtek. Mert a zsírsejtek raktárok. Méreg raktárak. És ezeket a mérgeket, amit mi túlettük magunkat, ide raktározzuk be. És ezek az elraktározott mérgek, mikor elkezdünk aztán inni, akkor rájövünk, hogy mi kevesebbet kell legyünk. Tulajdonképpen a rendes vízivás, a helyes vízivás egy fogyókora is. Mert az ember nem olyan éhes. Nem kell az étel, mert nem az hiányzott, hanem a víz hiányzott. És akkor zsírsejtek kezdnek leépülni. És amikor a zsírsejtek épülnek le, akkor az ember hulla fáradt. Kész vagy. Elönti a testedet a saját mérget. És ha valaki nagyon gyorsan fogy le, akkor beteg is lesz. Nem tud az ágyból fölkelni, mert az a sok méreg, ami a zsírsejtekből löködik ki, hogy nem kell raktározni, akkor, akkor, mert jól mosódik az egész rendszer, akkor azok tulajdonképpen bennünket megmérgeznek. Tehát mi az ivás helyett és a víz helyett elkezdünk ajánlni. És akkor ugye kell egy tízórai, kell a zsebbe egy ilyen akármilyen Kókuszos, vagy csokis, vagy ilyen szelet, meg amolyan szelet, hát amit máma művelünk mi a kajával, az nem igaz? És erre nem lenne szükséged ahhoz, hogy energiát legyen. És mindig úgy érzed, ezt megetted, most megint tudsz dolgozni. Igen, de ez egy visszaütéses játék. Cukorszint felugrik, most jó vagy, de attól aztán jön az esés. És az így mind így folyik. Ez pont úgy van, mint a kávéval. Kávé és a koffeintól nem lehet éber maradni, csak a víztől. De ha azt addig ismételjük, addig minél jobban megszokod, annál, fáradt, annál hamarabb vagy fáradt, mert nem is szól vizet. Minden ilyen dolog a vízhez megy vissza. A víz legelső sorban a hártyákban kell legyen. A kötőszövetekben azok a hártyák, 
és a sejt közi részekbe. És onnan hiányzik nekünk a víz. Azért van, hogy egy-egy fiatal lány úgy néz ki, ha nem megkapolná magát, hogy megijedsz tőle. Ha elkezd inni, hat hét múlva ilyen gyönyörűség lesz belőle, mint én vagyok. Hogy? De egy sok vizet kell inni. Viszont ezek a fiatalok nem a vizet iszik. Hát én se azt ittam, mert nem tudtam, én is sört ittam, de <gül> abban legalább több víz volt. Na hát az egy külön téma, de teljesen más. Most gondol, de a hártya rendszer egy új szerv, amit most fedez fel a tudomány. Az egész rendszerünk össze van kapcsolva a lábujkánktól a fejünk bubjáig. Mindenhol, minden hártyában van. Minden izom egy hártyában van. Az izom pója, magyarul úgy mondják. És ez minden izomrosnak külön hártyája van. És amikor ezek a hártyák vízhiányban vannak, akkor feszítenek. És amikor kell dolgozzál, nincs erőt. Mert a feszítéstől az izom nem tud jól dolgozni, a feszítéstől az izom az idegeket összeszorítja, amelyik bemegy oda, és a parancsot sem viszik az izomnak, hogy összehúzódjon. A vízhiánytól egyszerűen szenvednek az izmok, szenvednek a belső szervek, minden hártyában van. A szívnek a burka egy hártya, a szíven hártya van, a máj egy hártyában van, az agy hártyában és minden hártyában. Te mit gondolsz, mitől van a fejfájás? Mitől van a migrén? Az agyban nincs ideg. Az agyban víz van. Mikor az embert megműtik az agyával, teljesítmasztják, kivágják a koponyát, és az agyat vágják, és kérdezik, hogy mit érez. És mondja, hogy most lát ilyen csillagokat, vagy akármit. Tól függ, mit vágnak el szegénynek. De az agy nem érez. Miért fáj az agy? Nem az agy fáj. Az agy hártya szorít. Mert szűk, mert össze van feszülve, mert az erek befeszülnek, és az erek összehúzódnak, mert nincs vérmennyiség, nincs bőség, nincs semmi. Ha jó beinnál vízből, a felfelsőd elmúlna. Ha nem is rögtön, pár nap után, amikor ezt visszakezded állítani, ezek a problémák mind szűnnek meg. Fogalmunk nincs, hogy mi a vízhiányjal milyen szörnyűséget csinálunk magunknak. Az agy a legérzékenyebb ugye az oxigén ellátásra is. Mikor kevés a vörös, kevés az oxigén szállítmány, akkor az ember alszik el. Az mindegy, hogy a kompjútor fölött vagy, vagy a kormányt fogod, elalszol. Mert az agyban nincs kávét iszunk. Csodás. Az agyereket rögtön a kávé kitágítja, tehát egyből friss vagy, jó vagy, de az alapokot nem szüntettük meg. Nincsen vérmennyiség, nincsen víz, nincsen semmi, és a probléma, a probléma után jön. Minden, de minden dolog így van. Ha meg vagy hűlve, nem kéne szedd az aszpirineket. Naponta 5 liter vizet nyomjál le. Nézd meg, hogy három nap múlva másképp érzed magad, ha kell egyáltalán három nap hozzá. De ha valaki rendszeresen belejött és tényleg megissza a három, négy, jobban négy liter, mint a három, akkor egészen másképp néz ki a dolog. A hártyákot, ha nem töltjük fel vízzel, most gondold el, itt neked feszül valami. És elkezd fájni a térdet. Elkezd fájni máshol. És ez már a fizioterápiában egy gyógymód, hogy megtalálják, hogy melyik hártya rendszer feszült be, mert neked fáj a térded jobbról, de az, a, az aki kezel, a térdethez hozza se nyúl. Kilazítja azt a hártya rendszert, elkezd el helyesen nyújtani, hogy az mindig kinyúljon, és megszűnik a térdfájásod. Egy teljesen más mechanizmus folyik a testben, mint amit mi róla gondolunk. 
és még az orvos tudomány is ennek az elején van. Ezt most kezdték négy-öt éve ezt az egész hátja dolgot előhozni, és rájönni, hogy hoppá, itt egy egész szervről van szó, ami összekapcsol minden információt a többibe. És nem tudod, mitől fáj a gyomrod, vagy mitől fáj a vesét, vagy bajod lesz itt, vagy ott, vagy amat. A rendszer el van rontva. Nekünk kötelességünk lenne testünkkel szembe bizonyos dolgokat megtenni. Ez volt az egyik része, ugye, mert a légzés az egyik része. Mi rosszul lélegzünk. Mi nem lélegezzük ki a levegőt. Ez a problémák. Nem a belégzéssel van a baj, hanem mi nem fújjuk ki a levegőt. Tehát a gyomrunkból nem megy ki az egész levegő, mert akkor feltelnél, és kevesebb légzéssel több levegőhöz jutsz. A nagy jogik azt mondták már évezredek óta, hogy egy ember, mikor megszületik, ki van szabva neki, hogy hány milliószor lélegzik. És az előre megszabott, addig tart az élete. Mikor azt a mennyiséget lelélegzi, akkor meghal. Akkor vége az életének. Persze kivéve, ha nem másképp kezd élni, és nincsen egy kicsi isteni kegyelem a játékba. De ez a normális folyamat. Ha te a légzésedet beállítanád rendesen, amit még én se tudok, de most kezdem tanulni. Az a helyzet, tudod, hogy ideje, hogy neki fogjak még vagy 40 évig tanulja, mert... Ja, mit kacagsz ezen, hő? Ez normális. Éppen elmondtam most a barátomnak, hogy 30 évet értem Romániában. 30 év után elmentem, 38 évet értem Ausztriában. És 38 év után visszöttem Ausztriából Magyarországra, most ott legalább 40 évet kell éljek. A másképp hol a fejlődés mond meg neki. Tehát mit kevesebb légzéssel sokkal több levegőhöz kellene jussunk, mint ahogy tesszük. A sport tulajdonképpen azért jó, mert megtanít lélegzeni. Na most a mozgás a másik dolog, ahol mi a kötelességünket a testünkkel szembe teljesen elrontjuk. Az emberi test ma is úgy van felépítve, mint sok-sok ezer évvel ezelőtt, amikor kezdődött a játék, hogy emberek lettünk. Ugyanaz van. A test nem változott meg, ez az érdekes. Csak mi képzeljük azt, mivel az agyunkba most annyi őrült, bődületes dolgot beleviszünk, hogy minket az kielégít, ezért nem olyan fontos, hogy a testünkkel mit csinálunk, meg nem kell elmenni föltétlen kapálni, meg minden, mert, mert mindent ott meg lehet venni az üzletben. Bemegyünk a sorki ABC-be, vagy minek nevezik ezeket a bódokat, és ott aztán összeszedjük a cuccot be a kocsiba, és haza. Ennyi. A mozgás. Nem kell járni, vadászni, gyümölcsöt szedni, futni az állat után, hogy megöljük, se semmiféle ilyen problémánk nincsen. Ezért mi ellustultunk, kényelmesedtünk. Kaptunk olyan munkahelyeket, ahol még izom munka sincsen, ugye csak a billentyűkön az újak dolgoznak. Ettől aztán befeszülés lesz a kárpős szindróma. Egyébként arra én egy nagyon jó gyógyszert tudok, hogy az illetve gyakorlatot nem gyógyszert. Gyógyszert nem tudok, de vannak nyújtások, amivel ezt tökéletesen meg lehet szüntetni. Én egy nyújtórendszert csinálok már egy év óta, nekem a kezeim olyanok voltak, hogy mivel azt mondta a doki, megnézte a röngént, ezek a szakik, hogy te ezzel nyugdíjba kell menj, mondta ő, mert neked az izületei teljesen le vannak kofva. Kezeidbe. És nagyon fájtok. Nagyon-nagyon fájtok. És akkor elkezdtem a tavaly ezt a gyakorlatot, hát az a térdem miatt jött, mert a térdemmel jártam rosszul, és elkezdtem ezt a hártya nyújtó gyakorlatot végezni, képzeld el, napi 45 perc. És ezt én minden héten minimum ötször megcsinálom, de inkább hatszor. 45 percig csak nyújtom az izompójákot a testem innentől le a talpa meg. 
És körülbelül három hónap után észrevettem, hogy nekem a kezeim nem fájnak. Visszajött az erő, és nem nyílaldosik, és akármit csinálhatok, nem fáj. És akkor ebben a könyvben megnéztem, mert ott minden betegségnek külön nyújtó gyakorlatok vannak, hogy az izületekhez, a tenyérhez, meg minden, hát vannak ilyen nyújtó gyakorlatok, ugye, amikor először végzett üvöltesz, úgy fáj, mert annyira be vagyunk ragadva. Tehát mi tulajdonképpen a testünkkel bekerülünk egy, betesszük egy börtönbe. A nem mozgásnak a bilincsébe. És a nem mozgástól, és a nem kinyújtástól, a vízhiánytól végül egy olyan állapotba vagyunk, hogy ott nem létezik, hogy minden ne fáj. És akkor persze, hogy elmondjuk, Hát igen, mert tudod, ha az ember 50 éves, reggel fölébred, és ha semmi se fáj, akkor tudjad, hogy halott vagy. Mert az a normális, hogy a test fájon. Mert hát már öreg vagy. Ki az öreg? Aki nem mozog. Az az öreg, aki nem akar újat elfogadni. Aki nem akar egy új dolgot megcsinálni. Aki nem hisz semmibe, csak abba, ami volt, az öreg. De ez lehet 20-30 éves is. <gül> ez nem függ a kortól. Nekünk ki kellene vinni ezt a lusta disznót minden nap gyalogolni. Legalább. Érted? Ki kéne vinni egy órát kényszeríteni a disznót, hogy gyalogolj. Vinné magaddal egy üveg vizet, vagy kettőt, és akkor addig nem mész haza, míg ezt a vizet meg nem ittad. Eszi, nem eszi. A legjobb gyalogolni fák között. A fáknak megvannak a lelkük, és az nagyon szeret minket. És ha szeretettel nézed a természetet, és gyalogoz, annál jobb dolgot nem tudsz tenni. Utána, amikor hazamentél, ne be a fotelbe, hogy a lyukon megyed azt a Kockát, ahol így, hogy mozognak. 14 éves óta, amikor először láttam tévét, képzeld el. Te minden nap láttál, amikor mióta megszülettél. És ma is ez a fő. Jaj, máma, olyan sokat tettem, gyalogoltam, most leülök. Nem. Akkor elkezdte nyújtani. Meddig bírok lehajolni? Hol tudom felemelni a lábam? És elkezdett csinálni. És mindegy, hogy az csak 20 centi máma, abból lesz 40-50 centi, ha minden nap megteszed. És lesz belőle egészség. És az egészség, az nem a doktor munkája, érted? Semmi köze nincs az orvosoknak a te egészségedhez. Szegény orvosokra mindent rákenünk. Mert megtanultuk, hogy minden kér valaki felelős. Felelős, hogy a kütyümmé nem működik, a kompjúter szakember, az autószerelő, mindenki felelős valami dolgomért. Hát akkor a testemért a doktor. Akkor ész, mindegy vak, buta, tyúk, érted? Ami bé van így ketrecezve, le vannak vágva a szárnyai, és akkor panaszkodsz, hogy nem tudok mozogni, mindenem fáj, doktor úr, adjon tablettát. Tablettától aztán egy év fog fájni. Akkor arra is ad egy tablettát. Kem a múltkor volt egy paciensem, ha hiszed, hanem tízféle gyógyszert felírt, hogy mit szed. De ezt mire szedi? Hát az a szívritmusra van. Aha, és ez mire? Hát a szívritmus okozott nekem egy ilyen és ilyent, az arra van. És akkor az mire van? Jaj, de az okozott aztán egy ilyent, akkor az arra van. Hát így nem lehet élni emberek. Valamelyiket elfelejted egy nap bevenni. Akkor marha szerencséd van. Az orvos csak arra kéne legyen, érted, hogy túl segítsen egy krízisen, de nem arra, hogy az egészségedet tőle várjad el. Az orvos egy ember. Ember, mint te. Nem Isten. Nem is kell az legyen, az te kell légy, 
a saját magad Istene, hogy megad magadnak a körülményt és mindent ahhoz, hogy egészséges légy. És hidd el nekem, hogy nincsen neki itt ilyen lehetetlen, meg, meg ilyen, meg olyan bajok, meg nem tudom micsoda. Egyetlen egy betegség sem esik le a pottyan az égből. Azt mindeniket mi magunk rendezzük ki magunknak. Vagy képzeletben, vagy lelkileg, vagy testileg. De legtöbbször lustaságból. Ezt meg kell mondani az igazat. Tunyák, lusta, tisznok vagyunk. Hogy én mit szenvedek aval, hogy összeszedjem a testem, és kivigyem, te el nem képzeld. Azt mondja, gunagra neked könnyű, te már annyi maratont futottál, te meg, ez meg az, neked könnyű. Könnyű a fenét. Azt hiszed, az enyém nem olyan lusta, disznó, mint a tiéd? Mindent kitalál. Az éjjel nem aludtál eleget, már ma azért kimérd magad. Ez meg, ez meg, az meg, amaz. Na, hát most már öt nap után csak megállsz egy kicsit, rám is gondolsz, mondja a testét, és akkor, ha engedsz neki, megnyerte a csatát. Tudod, hogy van, ma engedtél, hónap megint engedsz. Akkor elég minden második nap. Aztán megint engedtél. Eltelt három hét, és el is felejtette. Jó, én tényleg olyat is csináltam. Nem lehet. Nem lehet, mert ez, ez egy olyan kötelesség lenne. Most tudod, hogy van. Én, én, én megértem. Van neked családi kötelességed a gyermekeddel szembe, anyukáddal szembe, mindenkivel szembe kötelesség, már torkig vagy kötelességből. Kötelességeket egyébként te vállalod magadra, csak hogy tudjod. Nagy részét te saját magad felvállalod, annékül, hogy kértek volna rá, legtöbbször. Vagy kérnek rá, de tudod, hogy ez neked nem kell, és nem mersz nemet mondani, mert gyáva vagy. Mert nem csak lusta vagy, gyáva is vagy. És ha nem tanulsz meg nemet mondani másnak, akkor nem tanulsz meg nemet mondani magadnak sem. És ha magadnak nem mondasz nemet a lustaságoddal, akkor nincsen. Meg vagy halva. Az élet egy szenvedés emberek. Ha mi a kötelességünknek nem teszünk elege. A sok kötelesség ott van. Jó, gyermek, anya, nagyma, bárki, bármi. De te magadot nem teheted tönkre. Te magadot nem viheted a sírba, időnap előtt, a betegségbe, a kórházba, a mindenbe. Csak azért, mert hogy a másoknak éljél. Te másoknak éljél, de elő légy egészséges. És éljél magadnak. Ez nem egoizmus. Az egoizmus az, amit most csinálsz. Hogy dicsérd magad, hogy téged más dicsérjen. Te ne azt nézd, hogy téged dicsér neki. Te légy boldog. Ahhoz kell egészség. Ahhoz pedig idő kell neked. Magadra. És idő pedig senkinek sincs, én ezt tudom. Te védj el időt onnan, ahol van. De onnan nem akarsz elvenni, mert a szórakoztatóbb mindez. Na, itt vannak a problémák. Tehát mi tulajdonképpen nem bánunk jól magunkkal. Mi nem bánunk jól magunkkal. Mi igazán nem bánunk jól magunkkal. Mi csak elvárjuk, hogy velünk jól bánjanak. Ez olyan, mint az irgalmasság. Velünk mindenki legyen az. De aki lejjebb van, mint én, mi legyek én az? Ez nem oké. Okay. Nekünk meg kellene tanulni valójában azt élni, aki vagy, amiért vagy, és az tökéletes egészségesen él. Úgyhogy vedd elő a vizes palackot, vedd elő a 
futócipőt, és mit ki a disznó gyalogolni, az vizes palack. Én ezt szoktam csinálni. Én mostanában úszni járok. Annak az a nagy baja, hogy oda kell utazni, vissza kell utazni, ez nagyon sok idő, de. de a térdem miatt el kellett kezdjek úszni. Olyan úszverzéseket csinálok, hogy hulla vagyok. Kézzel, de azt hiszed, hogy van nekem valaha is egy ennyi izomlázam? Soha semmi. És én ezzel fedeztem fel, hogy ember, az izomláz nem egy normális dolog. Az nem kell legyen, nem szabad legyen. Egy izom, amelyik laza pójában van, sok víz van benne, az nem fáj. Akármennyi savat leterme, az el is tűnt belőle. Nekem még izomlázam nem volt az egy év óta, amióta ezt a nyújtó gyakorlatokat csinál. Nem igaz. A múltkor volt egy izomlázam, ez a legérdekesebb, mert végre kezdtem tudni gyalogolni a rossz térdemmel. Keményen gyalogoltam másfél órát, és elől a sípcsont elején lévő izom úgy fájt, mondom, ember, ez mély fáj nekem, nem fáj. Izomlázam volt, de keményen. És rájöttem, hogy a fájós térdem miatt ezt az egy gyakorlatot én egy év óta mindig kihagytam. Mert nem hajlítottam be a térdemet, hogy kifeszítsem ezt az egy izmot. Most kitaláltam egy módszert, hogy széken ülve be tudom tenni a lábaimat, és kifeszítem ezt az egy izmot is. Azóta ott sincs. Képzeld el, hogy ez egy hatalmas nagy tévedés, és az embernek ez a tudatlanság, ez mind csak tudatlanság, hogy mi azt képzeljük, hogy ha dolgoztál az izmokkal, az kell fájjon. És kell legyen izomláz. Nincs. Ez nem igaz. Ha az idegek szabad útot kapnak a póján keresztül, és a pója laza, és az izom döfin érzi magát, és ott az elé sok víz, én mielőtt úszni megyek, két liter vizet megiszom. Pedig a medencébe volna elég. Képzeld de székeinek a víz nem az elleme. Gondolom, sokan vagytok testvérek velem, és egyet értettek. Ugye mi nem a vízben nőttünk fel. Hegy oldalán nőttem fel. El kellett menjek úszni. Már attól szomorú voltam. Van egy bajnok, a magyar szenyor bajnok, 800 méter úszásba, az jó barátom. Együtt járok vele úszni. Ő tanít engem úszni. Megmutattam, hogy úsz. Úsztam, jó, Na, elkezdte. Kézzed, de nem mertem a fejem a vízbe dugni. Olyan víziszonyom volt, ameddig föl nem fedeztem, és tudatilag rá nem jöttem, hogy nekem egy borzasztó mély félelmem van a víztől. És én valahogy el kell fogadjam a vizet, és át kell adjam magam a víznek. És az életben mindennel így van. És amikor megtanultam, hogy elengedj, képzeld el, megmutatta, na csinálj egy ilyen gyakorlatot, mert ezt a víz iszonyt le kell küzdeni. És akkor leugrasz a széléről, és hagyod, hogy besüllyedj az aljás. Megmutatta, hogy besüllyedő az aljába ül a medencének. Engem a víz 20 centi után lökött vissza pedig meg sem moccantam. De olyan feszültség volt bennem, ki innen, ki innen. A víz egy tudatos lény, azt mondta, ki a tagot onnan, mert már szörnyű, mielőtt meghalna. Amíg megtanultam a fejem a vízbe tartani úszás közbe, és ott benn van, és csak egy ennyi látszik ki belőle, hát a szörnyű volt. Annyi vizet megittam, mondom, te nem lehet, hogy a medence külön díjat fog kérni, aztán Na de most már eljutottam oda, hogy hordozom a vízpalackot, úszás előtt két liter vizet megiszom, bármilyen edzés előtt megiszol két liter vizet, neked nem lehet izomlázom. Én nem azt mondom, hogy ez az első hittől. Vizet kell inni, és kell nyújtani a pólyákot. Ha kinyújtasz az egész testedet, és a vizet nyomod, akkor nincs. 
És ez egy olyan csodálatos érzés, el vagy fáradva, de még bármennyit tudsz menni és csinálni. Mert az izom nem áll le. Én ezt nem tudtam. Ne kellett jussak 70. életévemhez, hogy fölfedezzem, hogy hogy tudnék én most 24 órát futni, ha térdem engedné, de nem engedi. Vízzel és nyújtással, nem edzése. Az izomnak nem edzésre van szüksége. Tére van szüksége, szabad helyre, hogy nőni tudjon, hogy kidagadjon, amikor mozgatod, hogy víz legyen benne rengeteg, és nincsen problémá. És emiatt nem is fáradsz el. Te képzeld el az életedet, hogy soha nem vagy fáradt. Most ha hiszed, ha nem, pont elmondtam a múltkor a kollégámnak, hogy én reggel vagy elmegyek úszni, vagy erőgyakorlatokat és nyújtást csinálok. Beállok dolgozni, és estig dolgozom. És nincs olyan másodperc vagy perc, sem ebédszünetkor, sem utána, hogy nekem az energia szinten megbukjon. Egy ennyit is. Én így vagyok, mint reggel, amikor felébredtem. Nem kortól függ, víztől függ, és mozgástól függ. És a fáradtság sem kortól függ. Nézd meg, 20 éves emberek, vagy 20 éves emberek, hát én is mindig fáradt voltam. Mikor a 30-as éveimben jártam, én mindig elfáradtam. Meg hulla voltam, zsongott a fejem, meg minden bajom volt. Elmentem futni, olyan izomlázom volt, hogy három napig nem tudtam járni tőle. Már most semmi? Ez hogy van? Ha, ha nem hitted el, amit mondtam. Legalább nézd meg ezt a példát, és próbáld ki. Nem kerül semmibe. Hat hét vízivás és nyújtó torna gyakorlat. Jó, hogy ezt a könyvet csak angolul lehet megkapni, amit én végzek, de most elfog, meg lesz magyarul is majd. De, de annyiféle nyújtó gyakorlatot találsz az interneten. Állj oda, minden részedre végezzel nyújtó gyakorlatot, és így ad a vizet. Ha semmi egyebet nem teszel, akkor is hat hét után nem tudsz elfáradni. Nem tudsz elfáradni. Ha pedig nem vagy fáradt, akkor mindig jó a kedved. Ha mindig jó a kedved, egy vidám elme az egészséges testnek a fő feltétele. Ha mindig vidám vagy, mert nem vagy fáradt, és mindent könnyen tudsz venni, mert neked nem probléma, és akkor is, a tíz órát dolgoztál, fel tudsz ugrani és tovább menni. Nincs fáradtság, érted? És ezt lehet csinálni. És ezt kell csinálni, kellene csinálni. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy minden felelősséget ne engedjünk másokra, mert a felelősség és a kötelesség az a miénk. És a te saját természetedet és a testedet senki sem tudja átalakítani egyes egyedül te magad. Másképp nem tud működni. Az életnek a célja ez. Az életnek a célja az, hogy boldog tudj lenni. Hát, hogy én elmentem nyugdíjba, januárba, ott hagytam Bécsbe a rendelőt, 68 éves voltam, négy hónapot bírtam ki a nyugdíjba. Az a, az a szakma nem nekem való. Az egy katasztrófa. Az, az, az érted olyan, mintha vágó hidra vinnének. Hú, amikor felfedeztem, hogy nekem kell dolgozni, olyan boldog lettem. Ma, így dolgozom. Én soha ilyen könnyen, vidáman nem éltem és nem dolgoztam. Mondják, hát honnan bírod? Hát, 
Na honnan akárki? Egy közös forrásunk van, mennyit vagy képes lehozni abból? Ez nem, nem azon múlik, hogy én más vagyok, mint te. Az én testem sem más, mint a te tested. És én tényleg beállok a ringbe, és dolgozom, és dolgozom, és dolgozom, és este kiállok, és kezdhetném előről éjszakai muszokot is. Nulla. Úgyhogy az élet célja sajnos nem az, amit mi látunk. Mi az élet célját azért nem látjuk, mert mi nem jó helyt keressük. Minket megtanítottak kiskorunk óta, hogy az életnek a célja kint van. És ezért megpróbáljuk mi mindenhol, mindenkiben, mindenkitől megkapni azt, amit mi érzünk, hogy az életünk célja. A boldogságot. De azt nem adja meg nekünk senki. Az sem, akit mi szeretünk, az sem, aki minket szeret. <coughs> Miért nem adja meg? <coughs> Mert egyszerűen nincs ott. Mert ez valami belső kérdés. Az életnek a célja <coughs> nem kint van. Az életnek a célja te vagy. És minden kérdésre a válasz nem elégít ki téged, hogy az életben mi a lényeg. Mindig tovább keresel, tovább keresel. <coughs> az éjjel annyit dohányoztunk a haverámon. Tudtam rossz, hogy igen lesz. Szó, kár volt kipróbálni a pipát is. A Életnek a válasza te vagy. És hiába keresem millió dolgot, és tovább keresel, és akkor mást keresel, és mást keresel, mert mindenben csalód, és egy válasz sem elégít ki. Nem is fog soha, soha senki és semmi kielégíteni. Mert te vagy az egyetlen válasz saját magadnak. És senki más. És ha te magadot elhanyagolod, és nem vagy hajlandó magadba belenézni, nem tudsz boldog lenni. Nem tudsz az lenni, aki te vagy, és aki te kell legyél. Ez egy nagy csalás, amiben mi vagyunk. Mi megszületünk ide, jó hiszemben, boldogan, mindenkit szeretünk, Kicsi gyerekeket nézem az úszodába, Magyarország egy úszó nemzet, minden iskolás visznek úszni, az úszoda tele van velük, gyerek ricsajjal, meg minden. Kis gyerekek, én egyből haver vagy, életében nem látod, de olyan boldog, hogy láthat téged, csodálatos. Ez a lény, ezeket a lényeket, és mi is, ezek voltunk, vagyunk, megtanítjuk a gyanúra, a hazugságra, elvesszük az őszintességüket, elvesszük a szeretetüket, mert adunk nekik rossz tapasztalatot. Hogy olyanok legyenek, mint mi. Mert mi jót akarunk nekik. Na, itt rontjuk el mi a játék. És megtanítjuk olyan dolgokat követni, amelyek nem az élet lényege. Nem. 